1959 সালে ইউএস সরকারের কৃষি বিভাগ অরিগন প্রদেশের মরুভূমিতে এক প্রজেক্ট হাতে নেয় এই প্রজেক্টের মূল আইডিয়া ছিল শত শত গাছ লাগিয়ে প্রতিকূল মরুভূমিকে কিছুটা স্থিতিশীল করা তৎকালীন এক ম্যাগাজিনের জন্য এই প্রকল্পের উপর একটি আর্টিকেল লেখার দায়িত্ব বর্তায় ফ্র্যাঙ্ক হার্বার্ট নামক এক ফ্রিল্যান্সার লেখকের উপর ইকোলজি নিয়ে উৎসুক মনের হার্বার্ট আর্টিকেলের জন্য গবেষণায় মত্ত হয়ে যান মরুভূমির পরিবেশ রূপান্তর করা কিন্তু চারটিখানি কথা নয় মজার বিষয় এই নিয়ে গবেষণা করতে করতে হার্বার্টের মন অরিগনের মরুভূমি ছেড়ে বহু বহু দূরে পৌঁছে যায় এক মামুলি প্রবন্ধের রিসার্চ করতে গিয়ে একটানা ছয় বছর ডুবে থেকে উনিশশো সালে ফ্রাঙ্ক হার্বার্ট প্রকাশ করেন সায়েন্স ফিকশন জনরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান ডিউ অরিগনের মরুভূমি নিয়ে গবেষণার বাইরেও আইজাক আজিমভের ফাউন্ডেশন ডেভিড লিনের অস্কার জয়ী সিনেমা লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া ইত্যাদি ডিউনের পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে তবে ডিউনকে অধিকাংশ সায়েন্স ফিকশন বা ফ্যান্টাসি থেকে আলাদা করে যে উপাদান তার অনেকটাই এসেছে রাজনীতিতে হারবার্টের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে উনিশশো পঞ্চাশের দশকে আমেরিকান ম্যাকার্থিজমের তুমুল পর্যায়ে ফ্র্যাঙ্ক হার্বার্ট এক রিপাবলিকান রাজনীতিবিদের বক্তৃতা লেখক হিসেবে কাজ করতেন ম্যাকার্থিজম ছিল আমেরিকান রাজনীতির অন্যতম বিতর্কিত এক অধ্যায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বামপন্থী সদস্যদের বিরুদ্ধে সেনেটর জোসেফ ম্যাকার্থির আবিষ্কৃত দমন ও নিপীড়নের কৌশলী ম্যাকার্থিজম নাম পায় ন্যূনতম প্রমাণ ছাড়াই স্টেট ডিপার্টমেন্ট কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের উপস্থিতি থেকে শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়নের গুপ্তচর বৃত্তি নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে ম্যাকার্থি তুমুল আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল প্রোপাগান্ডা ছড়ানো ক্যারিজমেটিক নেতার প্রতি অন্ধভক্ত এ সবই ডিউন গল্পের মূল বিষয়বস্তু ইকোলজি রাজনীতির পাশাপাশি ডিউনের সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলেছে ধর্ম কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক হার্বার্টের মূল গল্পের ধর্মের স্পষ্ট প্রভাব ডেনি ডিভ্যালুনোভের দুই ডিউন মুভিতে কতটা উপস্থিত রয়েছে বর্তমান সময় থেকে প্রায় বিশ হাজার বছর ভবিষ্যতে অ্যারাকিস নামক এক মরুভূমি গ্রহে খোঁজ মেলে স্পাইস ইউনিভার্সের সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান এই স্পাইস এই স্পাইসের সাইকো অ্যাক্টিভ ক্ষমতার বদৌলতেই ইন্টারস্টেলার বা মহাজাগতিক ভ্রমণ সম্ভব হয় আবার আয়ু বৃদ্ধিতে কাজে লাগে এই স্পাইস এত মূল্যবান উপাদানকে অবশ্যই স্বাধীনভাবে অ্যারাকিসের বাসিন্দাদের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না ফলে ইউনিভার্সের গ্রেট হাউসগুলো থেকে শুরু করে স্বয়ং এম্পায়ার সাদ্দাম পর্যন্ত এই স্পাইসের প্রতি নির্ভরশীল মরুভূমি গ্রহে পাওয়া মূল্যবান উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ক্ষমতাশীলদের প্রচেষ্টা আমাদের পৃথিবীর কিছুর সাথেও কি কিছুটা মিল পাওয়া যায় অ্যারাকিস নামের সাথে ইরাকের অদ্ভুত মিল দেখা ও স্পাইসের সাথে তেলের সম্পর্ক দেখাটা খুব কঠিন কিছু না এখানে শেষ না ফ্রাঙ্ক হার্বার্টের ডিউনের সাথে মধ্যপ্রাচ্য বা ইসলামের সম্পর্ক গল্পের প্রোপাগানিস্ট পল অ্যাট্রেইডিসের জার্নি ভরপুর ইসলামিক থিম আর সিম্বলিজমে প্রথম ডিউন মুভি শুরু হয় জেন্ডায়া অভিনীত চানির ভয়েস ওভার দিয়ে চানির মনোলগ দিয়ে অ্যারাকিস আর ফ্রেমেনদের সাথে দর্শকদের পরিচিতি মরুভূমি গ্রহের বেদুইন জনগোষ্ঠী ফ্রেমেনদের কালচার তৈরিতে ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে গভীরভাবে রেফারেন্স টেনেছেন হারবার ফ্রেমেনরা জেন সুন্নি নামের এক ধর্মের অনুসারী জেন বুদ্ধিজম আর সুন্নি ইসলামকে একত্র করে হারবার এই ধর্ম তৈরি করেছেন বিশ হাজার বছর ভবিষ্যতে বর্তমান পৃথিবীর এই দুই ধর্ম সংযুক্ত হয়ে এক নতুন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে অ্যারাকিসের মরুভূমির গভীরে বাস করা অতিকায় শ্যান্ডাওয়ার্মরা শাই হলুদ নামে পরিচিত ফ্রেমেনদের কাছে এই টার্মটা সরাসরি অ্যারাবিক শাই হলুদ থেকে নেয়া যার অর্থ অনন্তকালের বস্তু বা জীব দীর্ঘ সময় স্পাইসযুক্ত খাদ্যাভাসের কারণে ফ্রেমেনদের সম্পূর্ণ নীল রঙের চোখকে আইজ অব ইবাদ বলা হয় অ্যারাবিক শব্দে ইবাদের অর্থ আল্লাহর দাস ফ্রেমেনদের ধর্মভীরু প্রকৃতির আভাস দিয়েছেন হারবার্ট এসব শব্দ ব্যবহার করে ডিউন মুভিতে হাভিয়ের বার্দেমের স্টিলগারের ফ্রেমেন উপাধি ও নায়েব ও সরাসরি ইসলাম থেকে তুলে নেয়া যার অ্যারাবিক অর্থ 
প্রতিনিধি বর্তমানে কিছু মুসলিম দেশের মন্ত্রিসভায়ও নায়ক পদবী ব্যবহৃত হয় ফ্রাঙ্ক হারবার্টের বইতে পল এট্রেইডিস ফ্রেমেনদের ধর্মভীরুতাকে উস্কানি নিয়ে বাকি ইউনিভার্সের ওপর জিহাদ শুরু করে তবে ডেনি ভিলেনুভের দুই ডিউন মুভিতে জিহাদ শব্দকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে হোলি ওয়ার দিয়ে দু হাজার একুশ সালের মুভির মার্কেটিংয়ে জিহাদের জায়গায় ক্রুসের দেখে অনেক ডিউন ভক্তরা ভয় ছিল মুভির গল্প থেকে ইসলামিক রেফারেন্স মুছে দেয়া হলো কিনা তবে উনিশশো সালে হার্বার্ট জিহাদকে যে ভঙ্গিতে ব্যবহার করেছিলেন পঞ্চান্ন ষাট বছর পরে ওয়েস্টার্ন কালচারে এই শব্দের প্রতি অনুভূতির অনেকটা পরিবর্তন এসেছে বই আর সিনেমা যে ভিন্ন মাধ্যম এটাও একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে এখানে হার্বার্টের উপন্যাস সমগ্রে জিহাদকে নিয়ে অনেক গভীর এক্সপ্লোরেশন করা হয়েছে পল ট্রেডিসের জার্নিতে ক্ষমতার অপব্যবহার ধর্মান্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠকদের যথেষ্ট চিন্তা ও মননের সুযোগ দেয়া হয়েছে আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম নিয়ে ফ্র্যাঙ্ক হার্বার্টের গবেষণার পরিধি দেখে আশ্চর্য হতে হয় একটু বিরতি কম্পিউটার ম্যানিয়ার নিউ ফ্ল্যাগশিপ আউটলেট উপলক্ষে এই মাসে পাচ্ছেন ২৬ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় এবং সকল ল্যাপটপের সাথে নিশ্চিত আকর্ষণীয় উপহার থাকছে প্রি অর্ডার ব্যবস্থা প্রি অর্ডার করে আপনার পছন্দের ল্যাপটপটি বুকিং দিয়ে রেখে পরবর্তী যে কোনো সময় অফার প্রাইসে নিতে পারবেন আপনার ল্যাপটপটি পাশাপাশি আপনি পাচ্ছেন ফ্রিতে গেম খেলে গিফট জেতার সুযোগ এছাড়াও ভয়েস অব ঢাকার সকল দর্শক ভিওডি টু জিরো টু ফোর কোড ব্যবহার করে অতিরিক্ত নিশ্চিত এক হাজার টাকা ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন ফ্ল্যাগশিপ স্টোর জোন আউটলেট সহ যে কোনো আউটলেটে অফারটি পেতে চলে আসুন যে কোনো স্টোরে বা ভিজিট করুন ওয়েবসাইটে বিস্তারিত ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু মুভিতে কেন জিহাদ শব্দের ব্যবহার সম্ভব হলো না বর্তমানে হলিউডের প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশে এরকম মেজর এক ব্লক বাস্টারে আসন্ন জিহাদ নিয়ে প্লট কাউরি হজম হতো না ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মতো বড় স্টুডিওর কাছ থেকে তো কোনোভাবেই শতাধিক মিলিয়ন ডলার বাজেট পাওয়া যেত না এসব মাথায় রেখেই ডেনি ভিলেনুভ জিহাদ শব্দকে পাশ কাটিয়ে হোলি ওয়ারের দিকে নিয়ে গিয়েছেন পল অ্যাট্রেডিসের কঠিন নিয়তিকে পল অ্যাট্রেডিসের জন্ম ক্যালাডান গ্রহে বাবা ডিউক লেটো অ্যাট্রেডিউস আর মা লেডি জেসিকার ঘরে দুই ডিউন মুভি জুড়ে ক্যালাডান থেকে আরাকিসের পলের জার্নিতে অ্যারাবিকের পাশাপাশি হিব্রু ভাষাও গভীর ইনফ্লুয়েন্স পাওয়া যায় একই সেমেটিক ভাষা পরিবারের অংশ হওয়ার কারণে অ্যারাবিক আর হিব্রুর মধ্যে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায় ডিউনের প্রোপাগানিস্ট পল অ্যাট্রেডিসের প্রাপ্ত কতিপয় উপাধি বিশ্লেষণ করলে এই দিকটা আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে পলের মা লেডি জেসিকা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী বেনে জেসরিত নামে পরিচিত নারীদের এক অর্ডারের সদস্য এই বেনে জেসরিতদের গোপন এজেন্ডা হচ্ছে এক অতিমানবিক সত্তা তৈরি করা যে স্পেস টাইমের নিয়ম ভঙ্গ করে একই সাথে একাধিক জায়গায় থাকতে পারে তারা এই সত্তার নাম দিয়েছে কুইজাস হাদে রাখা যে পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও বেনে জেসরিতদের জাদুবিদ্যায় পারদর্শী হবে ডিউন মুভিতে আমরা দেখি রেবেকা ফার্গুসন অভিনীত লেডি জেসিকা বিশ্বাস করে তার ছেলে পলি হবে এই সত্তা কুইজাস হাদেরাক নামটা শুনে অ্যারাবিক অরিজিনের মনে হলেও মূলত এটা এসেছে হিব্রু ভাষা থেকে হিব্রুতে কেইফাইজা হাদেরাক বলে একটা ফ্রেইজ আছে যা ইহুদি ধর্মে একাধিক পথকে সংযুক্ত করে বা দুই সুদূর পথের মাঝে অলৌকিক গতিতে ভ্রমণ করা অর্থে ব্যবহার করা হয় বেনে জেসেরিদদের বিশ্বাস তাদের কুইজাস হাদেরাক অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে সংযোগ তৈরি করতে পারে পলকে দেয়া বাকি উপাধিগুলো বিশ্লেষণ করলেও সেভিয়ার ন্যারেটিভের এরকম বিকৃত রূপ পাওয়া যাবে প্রথম ডিউন মুভিতে অ্যারাকিসে পা দেয়ার সাথে সাথে পলকে দেখে নেটিভ ফ্রিমেনরা লিসন আল গাইব বলে চিৎকার করতে থাকে লিসন আল গাইব সরাসরি অ্যারাবিক থেকে নেওয়া যার অর্থ বাহিরের পৃথিবী থেকে আসা কণ্ঠস্ব ফ্রেমেনদের ধর্মীয় বিশ্বাস বাইরের কোনো বিশ্ব থেকে লিসন আল গাইব এসে আরাকিসের মরুভূমিকে প্যারাডাইসে পরিণত করবে এদিকে ফ্রেমেনদের মেসায়া নিয়ে যত প্রফেসি আছে বেশিরভাগই বেনে জেসিরেদের কৌশলে ছড়ানো গল্প পরে পলকে স্টিগলার দুইটি ফ্রেমের নাম দেয় মুয়াদ্দিব আর উসুল অ্যারাবিকে মুয়াদ্দিব শব্দের অর্থ শিক্ষক আর উসুল অর্থ মৌলিক নিয়ম কানুন এই গল্পে তো ফ্রেমেনরা পলকে মেসায়া গণ্য করে আরেকটা নামে ডাকে যা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ইসলাম থেকে নেয়া 
মাহাদি মুসলিমদের বিশ্বাস অনুযায়ী দাজ্জালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কেয়ামতের পূর্বে মুসলিমদের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হবেন ইমাম মাহাদি ফ্রেমেনদের মেসায়া নাম মাহাদি হওয়ার অনুপ্রেরণা কোত্থেকে এসছে খুব সহজেই বোঝা যায় তবে নামটা সরাসরি ইসলাম ধর্ম থেকে নেওয়া হলেও আব্রাহামিক সকল ধর্মে শেষকালে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ধার্মিকদের সংগ্রামের কথা রয়েছে যেমন খ্রিস্ট ধর্মে অ্যান্টি ক্রাইস্টের বিরুদ্ধে যিশু খ্রিস্টের যুদ্ধ এতক্ষণ পলের উপাধিগুলো বিশ্লেষণে একটা থিম বারবার লক্ষ্য করা গেছে পবিত্র ধর্মীয় শব্দের বিকৃত ব্যবহার ধর্মভীরু ফ্রেমেনদের মাঝে বেনে জেসেরিতরা লিসন আল গাইব আর মাহাদির দৈববাণী ছড়িয়ে দিয়ে তাদের নমনীয় করে রেখেছে লেডি জেসিকা এই নমনীয়তার সুযোগ নিয়ে ধর্মভীরু ফ্রেমেনদের পলের অন্ধ ভক্তে পরিণত করেছে ফলাফল ধর্মান্ধ যোদ্ধাদের বাহিনী নিয়ে ইউনিভার্সে হোলি ওয়ার শুরু করে দিল লিসন আল গাইব মাহাদিকে নিয়ে দৈববাণী ছিল অ্যারাকিসের মরুভূমিকে প্যারাডাইসে রূপান্তর করা তা না করে ইউনিভার্স জুড়ে হোলি ওয়ারের নেতৃত্ব দেয়াই ইমাম মাহাদির বদলে দাজ্জালের বা যিশু খ্রিস্টের বদলে অ্যান্টি ক্রাইস্টের কাজের সাথেই বেশি মেলে না মুসলিমদের বিশ্বাস অনুযায়ী দাজ্জালও নিজেকে মেসায়া হিসাবে দাবি করবে এবং ঈসা আল্লাহ সাল্লাম কর্তৃক সম্পাদিত কিছু মিরাকালও ঘটাতে পারে জিউন পার্ট টু এ লেডি জেসিকার শেষ লাইন দ্য হোলি ওয়ার বিগিনস যেন ডিউনের মিথ্যা মেসায়া পল অ্যাটোডিসের অশুভ শক্তি সারা ইউনিভার্সে ছড়িয়ে পড়ারই একটা অশনি সংকেত